আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছো তো তোমাকে কৃষি প্রশ্ন ব্যাংক সলভ সিরিজে স্বাগত আমি এম ডি শাহিন আলম পড়াশোনা করেছি বুয়েট থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তো আজকে আমি তোমাদের কৃষি প্রশ্ন ব্যাংক সলভ সিরিজের ম্যাথের বহুপদী এবং বহুপদী সমীকরণ চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব আমি যে বইটা এখানে রেফারেন্স হিসেবে নিয়েছি সেটা হচ্ছে উদ্ভাসের কৃষি প্রশ্ন ব্যাংক তো চলো আমরা শুরু করি এখানে আমরা প্রথম ম্যাটটা দিয়ে শুরু করব দেখো আমার প্রথম ম্যাটটাতে বলা আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর সমীকরণের দুইটি মূল একটি হচ্ছে আলফা অপরটি হচ্ছে বিটা আমাকে বের করতে বলা হয়েছে আলফা কিউব প্লাস বিটা কিউবের মান তো দেখো আমি অঙ্কটা একটু সলভ করলে তোমার বুঝতে পারবো আশা করি অঙ্কটা কেমন দেখো অঙ্কটা ছিল কি আমার সমীকরণটা ছিল হচ্ছে এরকম আমার সমীকরণটা ছিল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকোয়াল টু জিরো দেখো এই সমীকরণ দেখে তুমি বুঝতে পারতো সেটা একটা দীঘাত সমীকরণ তো দেখো আমি যদি একটা দীঘাত সমীকরণ লিখি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই দীঘাত সমীকরণের ধরো যদি দুইটা মূল থাকে একটি মূল যদি আলফা এবং অপর মূল যদি বিটা হয় তাহলে এইখান থেকে তুমি লিখতে পারবো এই মূল দ্বয়ের যোগফল মানে আলফা প্লাস বিটা ইকোয়াল টু হচ্ছে মাইনাস এক্সের সহক ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ারের সহক এখানে এক্সের সহ হচ্ছিল কি বলতো এখানে এক্সের সহ হচ্ছে এইরকম দেখো এখানে এক্সের সহ হচ্ছে আমার এই যে বি আর এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে এ তাহলে আমি বলছি মূলদের যোগ ফর আলফা প্লাস বিটা ইকোয়াল টু হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ মানে এক্সের সহক ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ারের সহক এবং মূলদের গুণফল যদি আমি বের করি দেখো আমার মূলদের গুণফল আসবে আলফা বিটা ইকোয়াল টু আসবে কনস্ট্যান্ট টার্ম ডিভাইডেড এক্স স্কোয়ারের সহক তো এইখানে এই যে এই অঙ্কটা যেটা বলা হয়েছে যে এই অঙ্কটা মানে এই যে দীঘাত সমীকরণটা এই দীঘাত সমীকরণে দুইটা মূল দেওয়া আছে একটা মূল হচ্ছে আলফা এবং অপর মূলটা হচ্ছে বিটা তাহলে এইখান থেকে দেখো আমি এই প্রপার্টিগুলো যে বা এই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো যদি আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমি পাবো আলফা প্লাস বিটা ইকোয়াল টু মাইনাস এখানে এক্সের সহ হচ্ছে মাইনাস ফোর তাহলে এক্সের সহ মাইনাস ফোর বসাও আর এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে ওয়ান এটা বসাও এটা ক্যালকুলেট করলে পাবা তুমি ফোর এবং মূল দ্বয়ের গুণফল আলফা বিটা ইকোয়াল টু তুমি পাবা দেখো এখানে কনস্ট্যান্ট টার্ম হিসেবে আছে ফোর আর এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে ওয়ান দ্যাট মিন্স হচ্ছে ফোর এখন খেয়াল করে দেখো ছোটবেলায় তুমি শিখে আসছো মানে সিক্স সেভেনে এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র দেখো আমার এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র ছিল এ প্লাস বি হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ বি এ প্লাস বি তাহলে একইভাবে এখানে যদি আমি আলফা কিউব প্লাস বিটা কিউবের সূত্রটা লিখি তাহলে সেখানে আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা হোল কিউব মাইনাস থ্রি আলফা বিটা ইন্টু আলফা প্লাস বিটা খেয়াল করে দেখো আলফা প্লাস বিটার ভ্যালু হচ্ছে ফোর তার উপরে কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু আলফা বিটার ভ্যালু হচ্ছে ফোর আলফা প্লাস বিটার ভ্যালু হচ্ছে ফোর তাহলে এখানে দেখো ক্যালকুলেট পড়লে পাবা সিক্সটি ফোর মাইনাস ফোরটি এইট দ্যাট মিন্স হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে দেখো আমাদের প্রথম যে ম্যাটটা ছিল সেই প্রথম ম্যাটটার আমার অ্যান্সার হচ্ছে সিক্সটিন তারপর নাম্বার দুই দেখো আমার নাম্বার দুয়ে বলছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সি ইকোয়াল টু মানে সি ইকোয়াল টু জিরো সমীকরণের একটি মূল ফোর হলে সি এর মান কোনটি তাহলে দেখো আমার এখানে সমীকরণটা আমরা একটু লেখার ট্রাই করি সেখানে দেখো সমীকরণটা ছিল এইরকম যে সমী দুই নাম্বার ম্যাথ তো দুই নাম্বার ম্যাথের সমীকরণটা ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সি ইকোয়াল টু জিরো বলছে এই যে দীঘাত সমীকরণটা আছে এই দীঘাত সমীকরণের একটি মূল দেওয়া আছে সেই মূল দেওয়া আছে হচ্ছে আমার ফোর একটা জিনিস মাথায় রাখবা যে কোন একটা সমীকরণ তার মূল দ্বারা কি হয় সিদ্ধ হয় কোন একটা ধরো দীঘাত সমীকরণ হোক বা ত্রিঘাত সমীকরণ হোক বা চতুর্ঘাত সমীকরণ যেটাই হোক না কেন তার সমস্ত মূল দিয়েই কি হবে সমীকরণটা সিদ্ধ হবে তাহলে এইটার যদি একটা মূল ফোর হয়ে থাকে তাহলে ফোর এক্সের ভ্যালুটা তুমি যদি ফোর বসাও তাহলে সমীকরণটা কি হবে সিদ্ধ হবে সেখান থেকে তুমি সি এর ভ্যালুটা পেয়ে যাবা দেখো এক্সের ভ্যালু তুমি ফোর বসাও তাহলে তুমি এখানে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে ফোরের উপরে স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু ফোর প্লাস সি ইকোয়াল টু জিরো দেখো এখানে ক্যালকুলেট করলে তুমি পাবা সিক্সটিন মাইনাস টোয়েন্টি প্লাস সিক্স ইকোয়াল টু জিরো এখান থেকে সি ইকোয়াল টু তুমি পাচ্ছ ফোর তাহলে আমার নাম্বার দুই যেটা সেই দুইয়ের আমি অ্যান্সারটাও পেয়ে গেছি দুইয়ের অ্যান্সারটা হচ্ছে ফোর 
এখন আসো আমরা তিন নাম্বার অঙ্কটা করব তিন নাম্বার বলছে কোন শর্তে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি রাশিটি একটি পূর্ণ বর্গ রাশি হবে খেয়াল করে দেখো কোন একটা দীঘাত সমীকরণ যদি পূর্ণ বর্গ হতে হয় মানে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এটা একটা দীঘাত সমীকরণ এই দীঘাত সমীকরণ যদি পূর্ণ বর্গ হতে চায় খেয়াল করে দেখো তাহলে অবশ্যই এটার যে নিশ্চায়ক আছে সে নিশ্চায়কের মানটা শূন্য হতে হবে নিশ্চায়ক যেটা আছে সে নিশ্চায়কের মানটা কি হতে হবে শূন্য হতে হবে খেয়াল করে দেখো এটা নিশ্চায়ক হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি তো ভাইয়া দেখো এই দীঘাত সমীকরণ যদি কি হতে হয় আমার পূর্ণ বর্গ রাশি হতে হয় তাহলে অবশ্যই সেই নিশ্চয়কের মানটা কি হতে হবে শূন্য হতে হবে তাহলে আমি যদি বসায় দেই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ইকোয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ছে বি স্কোয়ার ইকোয়াল টু ফোর এ সি মানে এই কন্ডিশানে এই দীঘাত রাশি একটা পূর্ণ বর্গ রাশি হবে তাহলে এখানে আমি অ্যান্সার হিসেবে পাবো তিনের এ তারপর চার নাম্বার দেখো আমার চার নাম্বারে বলছে প্রশ্নটা বলছে যেটা সেটা হচ্ছে এক্স এস কিউব মাইনাস এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ইকোয়াল টু জিরো সমীকরণের তিনটা মূল একটা আলফা একটা বিটা এবং অপরটি হচ্ছে গামা তো বলছে যদি তিনটা মূল আলফা বিটা গামা হয় তাহলে সামেশন অফ আলফা স্কোয়ারের মান কোনটি তো দেখো আমি আগে ইকুয়েশানটা লিখি আমার ইকুয়েশানটা ছিল এক্স এস কিউব মাইনাস এক্স এস কিউব মাইনাস এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি ইকুয়াল টু জিরো খেয়াল করে দেখো এটা একটা ত্রিঘাত সমীকরণ তো ত্রিঘাত সমীকরণকে আমরা যদি এইভাবে প্রকাশ করি দেখো এ এক্স এস কিউব প্লাস বি এক্স প্লাস সরি বি এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এক্স প্লাস ডি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখানে খেয়াল করে দেখো আমার এক্স এস কিউবের সহগ হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ারের সহগ আমি ধরছি বি এক্স এর সহগ আমি ধরছি সি এবং কনস্ট্যান্ট টার্মকে ধরছি কি বলতো ডি এই সমীকরণের যদি তিনটা মূল হয়ে থাকে ধরো একটা মূল আলফা অপর মূল বিটা এবং লাস্ট এরটা যদি গামা হয়ে থাকে তাহলে এইখান থেকে আমি প্রপার্টি হিসেবে যেটা লিখতে পারবো খেয়াল করে দেখো যেটা আমি লিখতে পারবো সেটা হচ্ছে এইরকম যে এই যে মূল দ্বয়ের যোগফল মানে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা সেটা হবে মাইনাস এক্স স্কোয়ারের সহক ডিভাইডেড এক্স এস কিউবের সহক মানে এখানে এক্স স্কোয়ারের সহক হচ্ছে বি এবং এক্স এস কিউবের সহক হচ্ছে এ তারপরের প্রপার্টি হিসেবে লিখতে পারবো আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার এক্স এর সহক ডিভাইডেড এক্স এস কিউবের সহক এক্স এর সহক কি বলতো সি আর এক্স এস কিউবের সহক হচ্ছে এ আর মূল দ্বয়ের গুণফল আলফা বিটা গামা ইকুয়াল টু লিখতে পারবো কনস্ট্যান্ট টার্ম মানে মাইনাস কনস্ট্যান্ট টার্ম ডিভাইডেড এক্স এস কিউবের সহক তো আমার এই প্রশ্নটা কি বলছে দেখো আমার প্রশ্নটা বলছে সামেশান অফ আলফা স্কোয়ারের ভ্যালু বের করো এখানে বলছে সামেশান অফ আলফা স্কোয়ারের ভ্যালু বের করো এখন ভাইয়া এই সামেশান অফ আলফা স্কোয়ার মানে কি সামেশান অফ আলফা স্কোয়ার মানে হচ্ছে আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার প্লাস গামা স্কোয়ার খেয়াল করে দেখো সামেশান অফ আলফা স্কোয়ার ইকুয়াল টু হচ্ছে আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার প্লাস গামা স্কোয়ার দেখো তো আমরা উচ্চতর গণিতে পড়ে আসছিলাম যে এইরকম যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এটা সূত্রটা কি এটা সূত্র হচ্ছে ভাই এরকম এ প্লাস বি প্লাস সি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এ বি প্লাস বি সি প্লাস সি এ তো খেয়াল করে দেখো তাহলে এখানে আমি যদি শুধু শুধু এই যে আলফা স্কোয়ার প্লাস বিটা স্কোয়ার প্লাস গামা স্কোয়ার এর ভ্যালু বের করি তাহলে যেটা তুমি পাবা সেটা হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু আলফা বিটা প্লাস বিটা গামা প্লাস গামা আলফা তো এখন ভাইয়া দেখো আমার এই ইকুয়েশানটা দেখো আমি এই ইকুয়েশানটা একটু যদি দেখার ট্রাই করি তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা কি পাবা দেখো এখানে তোমরা যেটা পাবা সেটা হচ্ছে এরকম যে এখানে দেখো আমি আমার লাগবে কি আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামার ভ্যালু লাগবে আলফা বিটা বিটা গামার এবং গামা আলফার ভ্যালু লাগবে তাহলে এখান থেকে দেখো আমি লিখতে পারবো আলফা প্লাস বিটা প্লাস গামা ইকুয়াল টু দেখো এটা ছিল মাইনাস এক্স স্কোয়ারের সহক ডিভাইডেড এক্স কিউবের সহক তাহলে এক্স স্কোয়ারের সহক কি বলতো ভাইয়া এটা মাইনাস প্রথমে দাও মাইনাস দেওয়ার পর তুমি কি করবা এখানে এক্স স্কোয়ারের সহকটা লাগে এক্স স্কোয়ারের সহক হচ্ছে মাইনাস এ আর এক্স এস কিউবের সহক হচ্ছে ওয়ান তার মানে এটার ভ্যালু হচ্ছে এ তারপর আবার খেয়াল করে দেখো আলফা বিটা বিটা গামা প্লাস 
गामा अल्फा ये टाइ इक्वल टू होते एक्सेल शोहक डिवाइडेड एक्सेस क्यूबे शोहक तो लाखों खेल करो देखो तो हमारे ए इक्वेशन टा तुम्ही देखो ए इक्वेशन है किंतु एक्सेल टाम टा उनको स्थित माने एक्सेल टाम टा किंतु ना ही ए इक्वेशन हमारे किंतु एक्सेल टाम टा ना ही तो ये एक्सेल टाम ना ही तो लामेखन ते लिखते पर वो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होते जीरो तो ताहो আমার a এর উপরে স্কয়ার माइनस 2 into 0 दैट मींस হচ্ছে a স্কয়ার তো দেখি আমরা আমরা অ্যানসারটা হয়তো পেয়ে গেছি অ্যানসারটা এরকম দেখো এটার ভ্যালু হবে হচ্ছে অপশন c a স্কয়ার তারপরে নাম্বার 5 দেখো নাম্বার 5 বলছে আমার একটা ইকুয়েশন বলছে দেখো ইকুয়েশনটা হচ্ছে x টু দি পাওয়ার 4 माइनस 5x স্কয়ার প্লাস 7x স্কয়ার माइनस 7x माइनस 20 इक्वल टू 0 এই দুইটা মূল একটা 1 প্লাস 2i আর অপরটা হচ্ছে 1 মাইনাস 2i অপর দুইটি মূল বের করো খেয়াল করো যেহেতু চতুর্ঘাত রাশি তার মানে মূল সংখ্যা মানে আমার মোট মূল সংখ্যা হবে হচ্ছে 4টা এখানে যেহেতু দুইটা মূল দেওয়া আছে অপর মূল দুটো আমাকে বের করতে হবে খেয়াল করে দেখো আমি ইকুয়েশনটা একটু লেখা ট্রাই করি ইকুয়েশনটা হচ্ছে x টু দি পাওয়ার 4 দেখো আমার ইকুয়েশনটা হচ্ছে এরকম x টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস 5x কিউব তারপরে হচ্ছে আমার प्लस सेवेन एक्स स्क्वायर प्लस सेवेन एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो क्या करें देखो ए इक्वेशन एक चार्ट मूल जो तो चौथूर का एक इक्वेशन ताले चार्ट मूल ताले चार्ट मूल क्या मैंने हो बे क्या करें देखो ये एक टमूल देवा से वन प्लस टू आई आर आर एक टमूल देवा से वन আমি আরো দুইটা মূল এখানে পাবো যেহেতু চতুর্ঘাত রাশি তাহলে মোট মূল সংখ্যা পাবো হলো 4 এখানে যেহেতু দুইটা মূল আমি পাইছি বাকি দুইটা মূল আমাকে বের করতে হবে এখন খেয়াল করে দেখো এই যে সমীকরণটা পাইছো এই সমীকরণের একটা উৎপাদক পাবো আমি এই দুইটা মূল থেকে দেখো কেমনে এই সমীকরণের একটা উৎপাদক পাবো সেই উৎপাদকটা কেমনে বের করব দেখো এই যে এইটা যদি একটা এই উৎপাদকটা অবশ্য একটা দ্বিঘাত রাশি হবে কেন দ্বিঘাত রাশি হবে দেখো এখানে আমার দুইটা মূল দেওয়া আছে কয়টা মূল দেওয়া আছে দুইটা মূল দেওয়া আছে তো ভাইয়া তোমরা শিখছো দেখো ইন্টারমিডিয়েট যখন তোমরা পড়ছো মানে এসএসসি এর জন্য যখন পড়াশোনা করছো যদি একটা দ্বিঘাত সমীকরণের দুইটি মূল দেওয়া থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে দ্বিঘাত সমীকরণটা আমি কিভাবে বের করতাম খেয়াল করে দেখো তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না সেটা হচ্ছে x স্কয়ার মাইনাস আলফা প্লাস বিটা যদি দুইটা মূল আলফা এবং বিটা হইতো তাহলে আলফা প্লাস বিটা ইনটু x প্লাস আলফা ইনটু বিটা ইকুয়াল টু जीरो এটা ছিল সেই দ্বিঘাত সমীকরণ তাহলে এখন যেহেতু এই যে আমি দুইটা মূল পাইছি তাহলে এই দুইটা মূল থেকে এই মূল সমীকরণের আমি একটা উৎপাদক পাবো যেটা একটা দ্বিঘাত উৎপাদক হবে মানে দ্বিঘাত রাশি হবে আর কি তাহলে সেটা হবে দেখো x স্কয়ার মাইনাস আলফা বিটা আলফা প্লাস বিটা যদি করো তাহলে কি হবে এই 1 আর 1 যোগ করলে 2 2i 2i কাটা তাহলে x স্কয়ার মাইনাস 2x আলফা প্লাস বিটা মানে আলফা ইনটু বিটা এটা যদি গুণ করো তাহলে আসবে হচ্ছে তোমার 1 এর উপর স্কয়ার आर टाइप से टू रूपरेखा स्क्वायर डेट मीन्स होते हैं फोर और फोर और ऐसे जो कोलो को तो फाइव तले फाइव इक्वल टू जीरो तो लेकिन क्या लगा रहे देखो हमें बोलते पा रहे थे वो तो ये चौथूर का छोमी करो ने ना हमें दो इटा मूल पाई सी ये दो इटा मूल थे क्या मैं एक टा दिगात की पाबु उत्पादक पाबु ये उत्पादक थे के अमी आरो जे राश अमार आरेक टा उत्पादक जेटा हो जेतो चौथूर घात तले दिगात उत्पादक कोई আমি এটা লিখব প্রথমে আমি এই উৎপাদকটা লিখব x স্কয়ার মাইনাস 2x প্লাস 5 তো দেখো ভাই প্রথম টার্মটা x টু দি পাওয়ার 4 তাহলে x টু দি পাওয়ার 4 মেলানোর জন্য আমার কি গুণ করতে হবে x স্কয়ার গুণ করতে হবে তারপরে দেখো x স্কয়ার যখন 2x এর সাথে গুণ করছো তুমি পাইছো হলো 2x কিউব কিন্তু এখানে আমার আছে কত 5x কিউব তাহলে ভাই আমার কি লাগবে এখানে আমার আরো 3x কিউব লাগবে তাহলে আমি 3x কিউব কেমনে নিয়ে আসব দেখো খেয়াল করো আবার উৎপাদকটা লেখো x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव देखो हमारे खाने आरोप माने माइनस थ्री एक्स क्यूब नहीं आस्तो हो बे तो लामे खाने क्या माइनस थ्री एक्स कोरे दी ते परी देखो तो लामे खाने काशेश तो लेखने x स्क्वायर और फाइव गुन कर लो इसे कि फाइव एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स और माइनस थ्री गुन माने माइनस थ्री एक्स इधर गुन कोले पाई सी सिक्स एक्स स्क्वायर तले सिक्स एक्स स्क्वायर और फाइव एक्स स्क्वायर कोल्लो है एकारो एक्स स्क्वायर इन तो हमारे खाने आस्ते को तो भैया हमारे खाने आस्ते होते हैं सेवेन एक्स स्क्वायर तले बात दी तो होगे को तो हमारे बात दी तो होगे होते हैं फोर एक्स स्क्वायर तले माइनस दी वो एक 
বাকি সবগুলো রাশি মিলে গেছে দেখো তুমি হিসাব করে দেখতে পারো বাকি সবগুলো রাশি মিলে গেছে কেমনে দেখো আমার এখানে এক্স এর কোনো টার্ম নাই কিন্তু এখানে আমার এক্স এর টার্ম আছে ফাইভ ইন্টু মাইনাস থ্রি তার মানে হচ্ছে মাইনাস ফিফটিন এক্স কিন্তু দেখো ভাইয়া আমার এখানে লাগবে কত বলো তো মাইনাস সেভেন এক্স তাহলে আমার কি করতে হবে এইট এক্স বাদ দিতে হবে দেখো মাইনাস ফোর মাইনাস টু গুণ করলে কি প্লাস এইট এক্স বাদ চলে গেছে আর দেখো প্লাস ফাইভ আর মাইনাস ফোর গুণ করলে কি মাইনাস টোয়েন্টি মিলে গেছে তার মানে আমি পরবর্তী দীঘাত উৎপাদক যেটা সেটা আমি পেয়ে গেছি তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি খেয়াল করে দেখো আমি এই ইকুয়েশনটাকে এভাবে লিখতে পারি লিখতে পারি হচ্ছে এরকম যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ফাইভ আর এটাকে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো এইটার তো দুইটা উৎপাদক আমি পেয়ে গেছি মানে এইটার দুইটা মূল তো আমি পেয়ে গেছি এই দুটা মূল ছিল কি একটা ওয়ান প্লাস টু আই একটা ওয়ান মাইনাস টু আই এখন দেখো এটাকে যদি মিডিল টার্ম করি সেই মিডিল টার্ম করলে কিন্তু আমি বাকি দুইটা মূলও পেয়ে যাব দেখো আমি এই টার্মটাকে যদি মিডিল টার্ম করি তাহলে এইটাকে মিডিল টার্ম করলে আমি বাকি দুইটা মূলও পেয়ে যাব তো এই দুটোকে এটাকে যদি মিডিল টার্ম করি দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান খেয়াল করো এখানে এক্স কমন নিলে তুমি পাবা হচ্ছে এক্স মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান কমন নিলে পাবা এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু পাবা একটা হচ্ছে ফোর আর একটা ভ্যালু পাবা মাইনাস ওয়ান তাহলে দেখো তুমি এখানে কি পাইলা বাকি যে দুইটা মূল পাইলা সেই দুইটা মূল হচ্ছে একটা ফোর একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান একটা ফোর আর একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো দেখো আমার অ্যান্সার আছে সিতে একটা ফোর আর একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো প্রথম ভিডিওতে এত পর্যন্তই থাক আমরা পরবর্তী ভিডিওতে বাকিগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ তোমরা আমার জন্য দোয়া করো আল্লাহ হাফেজ